അപ്ലൈഡ് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് എന്ന പേപ്പറിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റിസെപ്റ്റീവ് സ്കിൽസ് ഓർ പാസീവ് സ്കിൽസ് ആയിട്ടുള്ള റീഡിംഗ് ആൻഡ് ലിസണിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ റീഡിംഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്കില്ലും നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോസിലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പാസീവ് സ്കിൽ ആയിട്ടുള്ള ലിസണിംഗ് സ്കില്ലാണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ദ വീഡിയോ ലിസണിംഗ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എൻ ആക്ട് ഓഫ് റിസീവിംഗ് ഓറൽ ലാംഗ്വേജ് it means listening to and understanding what we hear adayad nammal listening ennu parayunnathu an act of receiving oral language ennaanu parannittullathu mattoralu parayunna aa oru oral language receive cheyna process aanu listening ennu parayunnathu mathramalla it means listening to and understanding what we hear nammal kelkunna vaakkukale manasilaakkunna aa oru process um kooda aanu endu listening ennu parayunnathu ലിസണിംഗ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് സ്പീക്കിംഗ് സ്പീക്കിംഗ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു ലിസണർക്ക് സാധിക്കും ലിസണിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഈസ് ദ റിസെപ്റ്റീവ് സ്കിൽ ഓർ പാസീവ് സ്കിൽ ഇൻ ദ ഓറൽ മോഡ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്കറിയാം റീഡിംഗ് ആൻഡ് ലിസണിംഗ് ആണ് പാസീവ് സ്കിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഓറൽ മോഡിലുള്ള ഒരു പാസീവ് സ്കില്ലാണ് ലിസണിംഗ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓറൽ ലാംഗ്വേജ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ലിസണിംഗ് സ്കിൽ ഇതൊരു പാസീവ് സ്കില്ലാണ് സ്പീക്കിംഗ് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു ലിസണർക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കി ഈസ് ദർ എനി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹിയറിംഗ് ആൻഡ് ലിസണിംഗ് അതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ലിസണിംഗ് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഹിയറിംഗ് ആൻഡ് ലിസണിംഗ് യൂസ് ദ ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് പ്രോസസ്സിനും ഹിയറിംഗ് ആണെങ്കിലും ലിസണിംഗ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇയേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ചെവികളാണ് ഹിയറിംഗ് ഈസ് റിസീവിംഗ് ദ സൗണ്ട് വേവ്സ് ത്രൂ ദ ഇയേഴ്സ് വൈ ലിസണിംഗ് മീൻസ് ഹിയറിംഗ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് വാട്ട് യു ഹാവ് ഹെൽത്ത് ഹിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കേൾക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ ലിസണിംഗ് ആവുമ്പോ ഹിയറിംഗ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് വാട്ട് യു ഹാവ് ഹേർഡ് നമ്മൾ കേൾക്കുകയും വേണം കേട്ടത് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എന്ത് ലിസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഹിയറിംഗ് ആൻഡ് ലിസണിംഗ് തമ്മിലുള്ള ഒരു മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കി ഹിയറിംഗ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫൈവ് സെൻസസ് വൈൽ ലിസണിംഗ് ഈസ് എ ചോയ്സ് ടു ഹിയർ ആൻഡ് അനലൈസ് വാട്ട് യു ഹിയർ അപ്പോ ഹിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് നമ്മുടെ ഫൈവ് സെൻസസില് ഒരു സെൻസ് മാത്രമാണ് ഇത് ഹിയർ കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ പക്ഷെ ലിസണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളുടെ ഒരു ചോയ്സ് ആണ് എന്താണോ ഞാൻ കേട്ടത് അത് ഏത് രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ലിസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ പക്ഷെ ഹിയറിംഗ് നമുക്ക് എല്ലാം കേട്ടേ പറ്റൂ അല്ലെ നമ്മുടെ ചെവിയുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ദൂരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വോയിസ് ഉണ്ടായാലും അത് നമുക്ക് കേട്ടേ പറ്റുള്ളൂ അത് മസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ പക്ഷെ ലിസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള ഒരു ചോയ്സ് നമുക്കുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ ഇതാണ് ഹിയറിംഗ് ആൻഡ് ലിസണിംഗ് തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു ഡിഫറൻസ് ഹിയറിംഗ് ഈസ് യൂസിംഗ് ദ ഇയേഴ്സ് ഓൺലി വൈൽ ലിസണിംഗ് ഈസ് യൂസിംഗ് അതർ സെൻസസ് ലൈക്ക് സെൻസ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് സീയിങ് ആൻഡ് സെൻസ് ഓഫ് ടച്ച് സംടൈംസ് അപ്പോ ഹിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഹിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെൻസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇയേഴ്സ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ പക്ഷെ ലിസണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഹിയറിംഗ് സീയിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻസ് ഓഫ് ടച്ച് ഈ മൂന്ന് സെൻസസ് എന്താണ് ചില സമയങ്ങളിൽ ലിസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൽ വരാറുണ്ട് ഹിയറിംഗ് ഈസ് ആൻ ഇൻവളണ്ടറി ആക്ട് വെർ യു സിംപ്ലി റിസീവ് വൈബ്രേഷൻ ത്രൂ ദ ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇൻവളണ്ടറി ആക്ട് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാലും എന്താണ് ഒരു സൗണ്ട് നമ്മളുടെ ചെവിയിലൂടെ കടന്നു പോകും അല്ലെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻവളണ്ടറി ആക്ട് ആണ് എന്ത് ഹിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ചോയ്സ് ഇല്ല എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കൂലെ പക്ഷെ ലിസണിംഗ് ഈസ് എ സ്കിൽ ദാറ്റ് ലെറ്റ്സ് ദ സൗണ്ട് യു ഹിയർ ഗോ ത്രൂ യുവർ ബ്രെയിൻ ടു പ്രോസസ് ദ
നമ്മള് അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എന്ത് ഹിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ബോധത്തോടു കൂടെ ആണ് ലിസണിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലെ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺഷ്യസ്നെസ് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലിസണിംഗ് ക്യാൻ ബിൽഡ് ബെറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അതേഴ്സ് വൈൽ ഹിയറിംഗ് ക്യാൻ ഔട്ട് അപ്പോ നമ്മുടെ നല്ലൊരു ലിസണർ ആണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ നല്ലൊരു ലിസണർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ബെറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അയാളുടെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ അതേ മൂഡിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് ഉണ്ടാവൂലേ അപ്പൊ അതുപോലെ എന്താണ് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസിലും നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ നല്ലൊരു ലിസൺ ലിസണർ ആയിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതുപോലുള്ള ബെറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും യു കനോട്ട് ലിസൺ വെൻ യു കനോട്ട് ഹിയോ ഇനി ലിസണിംഗ് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് ആർ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കേട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലിസൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് ലിസണിംഗ് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് പ്രോസസ് നമ്മളുള്ള മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ആൻ ആക്റ്റീവ് ലിസണർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ആക്റ്റീവ് ലിസണറുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ പേ കെയർഫുൾ അറ്റൻഷൻ ടു വേർഡ്സ് ഒരു ആക്റ്റീവ് ലിസണർ ആണെങ്കിൽ ഷുവർ ആയിട്ടും എന്താണ് നല്ല കെയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അറ്റൻഷന് മറ്റൊരാളെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ കൊടുക്കും സെക്കൻഡ് വണ്ട് നോക്കി ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്താൽ എന്താണ് ഷുവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്ന ആളിനോട് ചോദിക്കാനുണ്ടാവും നോട്ട് ഹേസ്റ്റി ഇൻ മേക്കിംഗ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാടി കയറിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ടാവും ചിലരി അല്ലെ പക്ഷെ നല്ലൊരു ലിസണർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കേട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത്തരത്തിലുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ പറയാറുള്ളൂ വില്ലിംഗ് ടു ലിസൺ ടു സംതിങ് ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ് ടു ഹിയർ നല്ലൊരു ലിസണർ എന്താണ് എത്ര ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും അത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ആർക്കുണ്ടാവും നല്ലൊരു ഗുഡ് ലിസണർക്ക് ആക്റ്റീവ് ലിസണറിന് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡു നോട്ട് അൺറീസണബിളി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദ മോട്ടീവ്സ് ഓഫ് ദ സ്പീക്കർ ഇനി നമ്മൾ ഒരാളെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാണ്ട് വെറുതെ അത് കയറിയിട്ട് അതിൽ കയറിയിട്ട് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്തിട്ട് അയാളുടെ ആ ഒരു സ്പീച്ചിനെ അയാളുടെ ആ ഒരു സംസാരിക്കുന്നതിന് കയറിയിട്ട് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യില്ല ആര് ഒരു ആക്റ്റീവ് ലിസണർ എന്ന് പറയുന്നത് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അയാളുടേതായിട്ടുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്ത് അത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാവും ആർക്ക് ഒരു ആക്റ്റീവ് ലിസണർ ആവുമ്പോൾ പേ അറ്റൻഷൻ ടു നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇനി നല്ലൊരു ലിസണർ ഒരു വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് മാത്രമല്ല നോൺ വേർബൽ ആയിട്ടുള്ള അയാളുടെ ജസ്റ്റേഴ്സ് ഇത് ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും സംസാരിക്കുന്ന ആളുടെ വേർബൽ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സിന് മാത്രമല്ല അയാളുടെ ജസ്റ്റേഴ്സ് ഐ മൂവ്മെന്റ്സ് ഇത് ഇതിനെല്ലാം എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും വേർബൽ ആൻഡ് നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ആര് നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് ലിസണർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ദേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലിസണിംഗ് ഈസ് ടു എ റിലേഷൻഷിപ്പ് and also being still and using silence while listening നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എ ഗുഡ് ലിസണർ ക്യാൻ കീപ്പ് ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ നല്ലൊരു ലിസണർക്ക് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ സൈലന്റ് ആയിട്ടിരുന്നിട്ട് അതിന്റെ അതേ സ്പീക്കറുടെ അതേ ആ ഒരു മെന്റൽ ലെവൽ അതേ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കും സൈലന്റ് ആയിട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കും ആര് ആക്റ്റീവ് ലിസണർ ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ലിസണർ ആണെങ്കിൽ സൈലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത് മുഴുവൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഒരു ആക്റ്റീവ് ലിസണറുടെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ബാരിയേഴ്സ് ടു ലിസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ലിസണിംഗിന് ലിസണിംഗ് സ്കില്ലിന് ചില ബാരിയേഴ്സ് തടസ്സങ്ങൾ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് നമ്മൾ നേരിടാറുണ്ട് അത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് 
ഹാർഡായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഒരാൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഐഡിയ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിലും നമുക്ക് ലിസണിങ്ങിൽ എന്താണ് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി നേരിടാറുണ്ട് അല്ലെ ഇനി തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാരിയർ ആണ് നോയ്സി എൻവിയോൺമെന്റ് എന്നുള്ളത് ഇൻ എ നോയ്സി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലിസണിംഗ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോ കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ കാണാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ലെക്ചറോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടിലും കൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാറുണ്ടാവില്ല അല്ലെ അപ്പോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും നോയ്സസ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കേസിലും നമുക്ക് ലിസണിങ്ങിന് ഒരു തടസ്സം നേരിടാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ സൈക്കോളജിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് ആണ് വെൻ എ പേഴ്സൺ ലാക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു വിയർനെസ് ഇംപേഷ്യൻസ് ഓർ അതർ നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ്സ് വൺ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ലിസൺ ടു എ സ്പീച്ച് എഫക്റ്റീവ്ലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബോർ ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ലിസൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇംപേഷ്യന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിയർനെസ് ഒരു മടുപ്പ് തോന്നുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരാളെ കറക്റ്റായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് നോക്കിയേ നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ദ സ്പീക്കർ ഹാപ്പൻസ് ടു ബി എ പേഴ്സൺ ഹോം വി ഡോൺ ലൈക്ക് ടു ആക്സെപ്റ്റ് വി ഷാൽ നോട്ട് ബി റെഡി ടു ലിസൺ ടു ഹിം അതായത് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ റെഡി അല്ല എന്ന് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാളോട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ കേൾക്കാനും അയാൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കൂലേ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എന്താണ് അയാൾ സംസാരിക്കുന്നതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ലിസൺ ചെയ്യാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാരിയർ ആണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് This is the most unfortunate and difficult of all barriers to overcome partial or total hearing impairment. Hearing is not possible due to damage to the hearing mechanism. അപ്പോൾ ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് നമ്മുടെ ശാരീരികപരമായിട്ടുള്ള ചില ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതിനാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹിയറിംഗ് ആൻഡ് ലിസണിംഗ് ആർ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ കേട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് എന്താന്ന് ലിസൺ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ കേൾക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് നല്ല ഹിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വേണം അല്ലെ നമ്മുടെ ഇയേഴ്സ് എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇയേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹിയറിംഗ് ഇമ്പേർമെന്റ് ഇമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്താണ് ലിസൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ബാരിയർ നേരിടാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ലിസണിങ്ങിന്റെ ബാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സൈക്കോളജിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് നോയ്സി എൻവിയോൺമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതുപോലെ തന്നെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബാരിയേഴ്സ് ഇത്രയാണ് ബാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിസണിംഗ് ആണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിസണിംഗ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം The first type of listening is academic listening. What do you mean by academic listening? It involves attending to and comprehension of spoken text in academic settings such as lectures, tutorials, small group discussions and seminars. It also includes comprehending a form, table, chart, etc. അക്കാദമിക് ലിസണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ലെക്ചേഴ്സ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസ് സെമിനാർസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് അക്കാദമിക് ലിസണിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ലെക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ടേബിൾ ഫോം ചാർട്ട് ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ലിസൺ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അക്കാദമിക് ലിസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിസണിംഗ് ആണ് ലിസണിംഗ് ഫോർ ഇൻഫ്ലുവൻസ
അതായത് നമ്മളുടെ പ്രിയർ നോളജ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഊഹിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇന്നതായിരിക്കാം എന്ന് ഊഹിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിസണിംഗ് ഫോർ ഇൻഫ്ലുൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിസണിംഗ് ആണ് ലിസണിംഗ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി മാത്രം ലിസൺ ചെയ്യാം എന്താണ് ഇത് സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ഓഫൺ ഫാക്ച്വൽ ഇൻ നേച്ചർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നെയിം പ്രൊഫഷൻ പ്ലേസ് ഓബ്ജക്ട്സ് എക്സെട്ര അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നെയിം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷൻ പ്ലേസ് ഓബ്ജക്ട് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യുക അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലിസണിംഗ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ വെൻ വി ലിസൺ ടു സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ വി നീഡ് ടു ഹാവ് സം ഐഡിയ ഓഫ് വാട്ട് വി ആർ ലിസണിംഗ് ഫോർ ബിഫോർ ലിസണിംഗ് ആൻഡ് വയൽ വി ആർ ലിസണിംഗ് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിസൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരാളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്നതൊക്കെയാണ് എന്നൊരു ഐഡിയ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആ ഒരു സ്പീച്ച് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വി ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് അവർ ഇന്റൻഷൻ വൈൽ ലിസണിംഗ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിസണിംഗ് ലിസണിംഗ് ഫോർ ഓവറോൾ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണോ കേൾക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ കിട്ടാനായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യാം അല്ലെ അതിനെയാണ് ലിസണിംഗ് ഫോർ ഓവറോൾ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ലിസൺ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ഓവറോൾ ഐഡിയാസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യുന്നത് ഓവറോൾ ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവറോൾ ഐഡിയയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഓവറോൾ ഐഡിയയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷണൽ ലിസണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലേണിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇതെല്ലാം പോസിബിൾ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിസണിംഗ് ഫോർ ഓവറോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ലിസണിംഗ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ലിസണിംഗ് ഫോർ ഇൻഫ്ലുൻസസ് ആൻഡ് അക്കാദമിക് ലിസണിംഗ് ഈ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിസണിംഗ് ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഇത്രയാണ് ലിസണിംഗ് സ്കില്ലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് ലിസണിംഗ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിസണിംഗ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ലിസണർ അതുപോലെ തന്നെ ലിസണിംഗ് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ദെൻ ഹിയറിംഗ് ആൻഡ് ലിസണിംഗ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ലിസണിംഗ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ റിസെപ്റ്റീവ് സ്കിൽസ് ആയിട്ടുള്ള റീഡിംഗ് ആൻഡ് ലിസണിംഗ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് രണ്ടും കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാർക്കും വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്ലൈഡ് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസിലെ മറ്റൊരു മുടിവുകളിലെ മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ട